a spirit filled day, brothers and sisters. Uh, this is Brother Vic Cabral of Brother Vic, uh, Simple Thought in Life. Again, we will talk about a very simple thought about the salt and the light. Let us read the Gospel, a reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good do deeds and glorify your Father in heaven. Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise you, O Lord Jesus Christ, that in the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wow. Praise God, brothers and sisters. Salt give rich flavor to, rich flavor to food. Uh, it also preserves food uh, for not to be spoiled. Uh, laki pa lang, laki pa lang bagay, kapatid, ang nagagawa po ng asin. Especially, uh, noong unang panahon na uh, wala pa po refrigerator, wala pa pang preserve, eh, ginagamit po ito uh, ng mga tao para po ma-preserve ang pagkain, para hindi po po siya masira, may spoiled. Um, Jesus, our Lord Jesus Christ, used the salt to describe the transforming effect of God's work in our lives. Para ba yung asin ay yung nagagawa niya sa isang pagkain na ma-preserve, mapaganda, hindi may spoiled, hindi pumangit. No? And, um, and how His works through us to bring the power and blessing of, of the kingdom of God to others. No? Y yun, po yung, yun po yung kaimportantihan. Kaya po, kinumpara po ng ating Panginoon, ginamit pong sample. Simple sample po yung asin. Na yung asin po, pag wala na pong alat, eh baliwala na po. Kaya nga po, uh, wag po natin nahayaan yung pong, yung pong lasa ng asin ng buhay po natin ay mawala. Mawalan po ito ng saltiness. Paano? Um, it lose uh, the saltiness when we allow the world, uh, yung kamunduhan po, when we allow the sin, yung kasalanan po, yung mga bisyo po natin. Pag bumalik ulit tayo doon sa dati natin ugali, eh doon po nawawala po yung, yung lasa ng pagiging asin natin. When we allow Satan to corrupt again, our life, no? Yung babalik na naman tayo sa bisyo, uh, magiging masama na naman ang ugali natin, yun po yun eh. Kaya po napakalaki po ng kaganapan po ng banal na espiritu sa atin. Kaganapan po nung lagi tayo nakaatas sa ating Panginoon. Kaganapan po nung lagi nating nababasa yung kanyang salita ang, ang, ng ating Panginoon. Kasi po yung salita po ng Diyos, yun po yung nagpapabago ng ating buhay. Yan pong, yan pong salita ng ating Panginoon, yan po ay salitang buhay. Kaya nga po kapatid, um, doon lang po natin ma mapupunay, ma mapapansin po natin. When, when a person uh, get angry, uh, do, you, do we think na meron po itong uh, kapangyarihan ng ating Panginoon, presensya ng banal na Espiritu sa atin? Oh no, for sure. Uh, mababasa po natin to sa Galatian, di ba? Uh, yung pong works ng Holy Spirit. Pagka hindi ka na po unlovable, eh, hindi po uh, work ng spirit yun. Uh, is, is, uh, spirit po ng human yun. Or sometimes it's an evil spirit pa nga po ang gumagawa sa atin. Um, eh, yung, yung bunga kasi ng spirito na makikita po natin na magiging asin sa ating buhay ay eh, yung pong to love. No? Uh, to, to give love, uh, to give joy, peace, kindness. Uh, gentleness, yun po yung nagra-radiate sa ating buhay. Yun po nagiging panlasa sa iba upang upang ang iba pong tao po ay makalasa rin sa ating buhay. Napaka napakasarap, no? Kaya nga po ay reminder po sa atin, do not lose our saltiness. Uh, it will lose when we allow the worldly things coming again into our life. 
When we sin again, pag nagkasala uli tayo, pag nagmumura na naman tayo, pag nagchichismis na naman tayo, eh nawawala po yung saltiness. And when we allow Satan to corrupt our life again. Another one is the light. Eh, yung, pong, yung pong ilaw. Eh, alam nyo po, pagka po brown out, ang hirap. <laughs> Naka, nangangapa ka, nangangamba ka kasi madilim. Yun, yun, po yung, yun po yung mahirap sa madilim. Eh. Pagka po madilim, eh, madalas po nangyayari ang, ang kapangyarihan, kapangyarihan po ng evil spirit ang naghahari. Madalas, madilim. Kaya nga po, wala, mad, karamihan po ng ginagawa na kawalang yaan eh, sa dilim. Eh. Uh, di po ba? So, just, just light... Uh, Uh, illumines the darkness. Pagka po yung, yung ilaw po ay nagsindi po yan, ay unti-unti po yung pong dilim ay nawawala po. No, di po ba? Nagkakaroon ito ng liwanag. Our mission is to be a light bearer of Jesus Christ to others that they may see the truth of the gospel and be free of sins. Na katulad po natin, pag naging ilaw tayo sa ating, sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating bana, brothers and sisters, sa ating pong kapitbahay, sa ating kaopisina, sa ating kabusiness, I tell you, brothers and sisters, iba yung nararanasan po nila eh. Uh, nagkakaroon po ito ng effect. Nahahawa po sila. Uh, one is na-intriga sila, then second na-encourage po sila hanggang sila po magdedesisyon na gusto rin po nila subukan itong ilaw ng ating Panginoong Heso Kristo. Friends, people of God, uh, wag po natin, wag po natin, uh, uh, ano, what to call that, I, I turn off yung light po natin uh, palatilihin po natin ito nakasindi upang ang ibang tao po ay magkaroon din po ng liwanag ito po ay nilalagay po sa itaas para po marami pong nahayagan para po mas marami pong mas marami pong naliliwanagan ng mga tao at pagka po naliliwanagan po mga tao sila po ay nasisiyahan sila po ay gumagaan sila po ay nakakakita ng liwanag din sa kanilang buhay at ang madalim sa kanilang buhay dahil sa dinalam mong liwanag kapatid ko sila po ay nagkakaroon po ng kahayagan ng, ng kanilang buhay. Napakasarap. Kaya nga, lagi po natin ipagdasal brothers and sisters na ang Panginoon po, i-guide po tayo. Let us pray. Lord Jesus, guide us by your light. Your light, your saving truth, O Lord God. Fill our heart and mind of your light and free us from the blindness of sins and deception that we may see your ways clearly and follow your will in our life. Lord God, sa iyo po namin ipinaubaya, tulungan mo po kami maging asin, tulungan mo po kami maging salt para po sa kapwa po namin. At tulungan mo po kami maging ilaw upang magliwanag ang aming ilaw sa ibang tao. Dahil ikaw ang tunay na liwanag, ikaw ang tunay na asin na magbibigay ng lasa sa aming buhay at liwanag sa aming buhay upang maraming tao po ang makakita ng liwanag. All these things, Father, we ask and we pray in the mighty name of your Son, Jesus, the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you and God bless us all, brothers and sisters. Amen.